Magandang umaga, mga bata! Kumusta? Ako ay nagagalak na kayo'y makasama sa ating lingguhang Sunday School. Ako nga pala, si Ate Cream, ang inyong tagapagkwento sa araw na ito. Tayo muna ay manalangin sa pag-uumpisa sa ating online Sunday School. Iyo ko ang ating mga ulo. Let us fold our hands and close our eyes and let us pray. Our Father in Heaven, thank you for this day. Thank you, Jesus, for the opportunity to listen and learn from your story. Teach us what we should learn. Remind us what we should do. Create in us a heart to listen and to pray. Give us wisdom to understand and obey your word. In Jesus' name, Amen. Let us all together sing and dance with Ad and Lucille. Talagang napakasarap at napakasayang magbigay puri sa ating Panginoon. ba diba, mga bata? At para naman sa ating kwento ngayong umaga, handa na ba kayo? Ito ay pinamagatang, pinagaling ang sampung kitongin. Or in English, Jesus heals the ten lepers. Ito ay makikita sa aklat ni Lucas Chapter 17, verses 11 to 19. You can check your Bible in Luke chapter 17, verses 11 to 19. At ito ang kanilang kwento. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. Nang papasok niya siya sa isang nayon, 
Sinalubong siya ng sampung lalaking may malubhang sakit sa balat na tinatawag nating ketong. Ang sakit nila ay tinatawag din sa English na leprosy. Noong panahon ni Jesus, ang mga ketongin ay iniiwasan ng mga tao, pinagdidirihan at hindi sila nakakasabay sa mga normal o walang sakit sa balat. At nung nakita nila si Jesus, alam nilang siya ay may kapangyarihang magpagaling sa kanila. Kaya sila ay tumayo sa malayo at sumigaw ng napakalakas kay Jesus. Panginoong Jesus, maawa po kayo sa amin. At nang makita sila ni Jesus, sinabi niya sa kanila, Pumunta kayo sa mga pari at magpatingin sa kanila. At habang naglalakad pa lang sila, biglang luminis ang kanilang mga balat. Sila ay pinagaling ng Diyos. Tunay nga na makapangyarihan ang ating Diyos. At nang makita ng isa sa kanila na magaling na siya, bumalik agad siya kay Jesus at nagsisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at nagpasalamat sa Kanya. Isa siyang Samaritano. Talagang kahanga-hanga ang ginawa ng Diyos sa pagpapagaling sa sampung ketongin. Subalit, iisa lamang ang bumalik at nagpasalamat habang ang siyam na nagpatuloy sa paglalakad ay nakalimutan ng lumingon at magpasalamat kay Jesus. Sinabi ni Jesus, Hindi ba't sampu ang pinagaling ko? Nasaan ang siyam? Bakit hindi bumalik ang iba ubang magpuri sa Diyos? Maliban sa taong ito na hindi hudyo. Sinabi niya sa lalaki, Tumayo ka at umuwi na. Iniligtas ka ng pananampalataya mo. At doon, nagtatapos ang ating maikling kwento tungkol sa sampung ketongin na pinagaling ng Diyos. Do we always give thanks to God? Do we remember how much He gives us every day? Alam niyo ba mga bata? na ang lahat ng meron tayo ngayon ay bigay ng Diyos. Katulad na lamang ng ating bahay na kung saan tayo nakasilong tuwing umuulan at nakakatulog sa malamig na gabi. Tuwing kakain naman tayo, nakahain ang mga paborito nating pagkain. Sa tuwing napapagod tayo sa pag-aaral, Nariyan ang ating mga alagang hayop upang tayo ay aliwin. At sa panahon naman na tayo ay nagkakasakit, nariyan sila papa at mama upang tayo ay alagaan. Iilan lamang ang mga ito sa kabutihang bigay ng Diyos sa atin. Ngunit, madalas nating nakakalimutang magpasalamat at magbigay puri sa ating Diyos sa lahat ng nagawa at binigay niya sa atin. Kaya katulad ng taong may ketong na napagaling sa ating kwento, kilalanin din natin ang may gawa at nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan at inaasam sa buhay. Walang iba kundi ang ating Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapasalamat at pagpupuri sa kanyang kadakilaan at kabutihan. Sapagkat mahal tayo ng Diyos, ang lahat ay ibibigay niya ayon sa kanyang kalooban. At huwag din natin kakalimutang magpasalamat sa mga taong naging instrumento ng biyaya niya. Ito ba sila'y mga mahal natin sa buhay o hindi natin kilala? Sana ay may natutunan kayo sa ating kwento ngayong araw na ito. Sino ba tayo sa kwento? Tayo ba ay tulad ng ang isang Samaritano na napagaling 
at bumalik upang magpasalamat at magpuri sa Diyos? O tayo ba ay isa sa sham na hindi na bumalik, nakalimutan magpasalamat at magpuri sa ating Diyos? Pagkatapos nilang matanggap ang biyaya ng paggaling-galing sa Diyos. Meron ka bang ipagpapasalamat sa ating Panginoon ngayon? What are you thankful for, Jesus, today? Let me teach you how to say thank you, Jesus, in signed language. Handa na ba kayo, mga bata? Use your one hand with the palm facing you. And with the four fingertips, touch your chin. And release it forward. So this is the way you say, thank you. And when we say Jesus, use one of your hand with the palm facing like this and your other hand with the middle finger pointing the center of the other hand's palm. And do it on the other hand. This is when we say, G. Us. So let's do it together. Thank you, G. Sus. For our memory verse for today, it is taken from the book of 1 Thessalonians, chapter 5, verse 18. Again, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 It says in everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus Let's say it again in everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus Join me in saying our memory verse for today. 1 Thessalonians 5.18 In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Did you memorize it? So let's say it again for the last time. Our memory verse for today is from 1 Thessalonians 5.18 In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Ayan! Na-memorize din natin. At sana huwag na huwag niyo tong kakalimutan at laging magpasalamat at magbigay puri sa ating Diyos. Para naman sa ating pagtatapos, tayo ay manalangin. Our Father in Heaven, thank you for our lesson today. Thank you for teaching us to be grateful in everything, just like one healed leper in the story. Thank you, God, for your love that you gave Jesus to die on the cross for our sins. Thank you, Lord, for our parents, Tito and Titas, Ate and Kuya, Lolo and Lola, and teachers who taught and care for us. Thank you for the meal and warm bed to sleep at night. Thank you for keeping us healthy and active every day. Thank you for our friends and pets too. Thank you for your great love, Jesus, that you always want what's good for us. Help us to live each day grateful for everything. Teach us to count our blessings and praise God as the giver. Guide and protect us in every way. In Jesus' name, Amen. Yan lamang sa araw na ito, mga bata. Hanggang sa muli, paalam!
Alam. Agape.